Հանրակալություն, բոլորին ողջունում եմ և միջև բուն կնարկ մանը անցնենք, կուզենայի մանայի մեր սպիկերների տրամադրությունը այս որվա թեմայի շուրջ, դրամար միատ անդանուր հարց կտամ, հարցը հետևյալի մասին է, հնարավո հինգահոր հազարից մեկ միլոն մարդով և որոնք են գրխավոր խնդիրները, որոնք որ կխանգար են դա անել ձեր կարծիքով։ Մեկ եք տենց հերթովել, փորձենք պատսխանել։ Շնույակալություն, կարջ պատասխանը չեմ կարծում, ավելի երկար պատասխանը շատ խնդիրն էր կան, ուակի չեմ չգտեմ հենց սրանով տրամադրությունը ստուգ էլ ինչ կան ու վելավ, բազմաթիվ խնդիրն էր կան, սկսած տնտեսական զարգացման տեմպերից, հնարավորություններ Աշխատում ակարը կոսեք։ Ոկեի, այլ 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 մոր ապտիմիստիկ։ Այլ 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 ա� հանդիսանալով հայնադարձյան թիմի պատասխանատուն, կարող եմ նշել, որ ընթացիկ տարվացության իշները բացարիկ են լինելու Հայաստանի պատմության վերջին 30 տարիների համար, և եթե մենք այսպիսիցության � շատ լավ ծությանիշներ արձանագրել, ուղակի չեմ ուզում, որպսի մենք վիկսվենք այն թվային պատկերի վրա, որ առաջարկում է հայքը, բայց նշեմ, որ հայնադարձյան մասին որինագիցը ներկա պահին անցածամի շրջանարվել է կարավարության � Իմ կարծիքով շատ դժվար է, բայց հնարավոր է, ունենք արբեր երկրներ, որ նման փորձ ունեցել են, շատ են որինակ բերում իսրայելը, իսրայելը 88 թվականց միջև 93 թվական կարողացել է հայն ադարձել մեկ ու հերիա առաբական երկրների շատավելի վատ պայմաներում այստեղ, պետք է հստակ կոնսոլիդացիան սպրքի և Հայաստանի միջև, միայն Հայաստանը չի կարող նման գործ ընթացը կազմակերպել, պետք են լիովին այլ տեսակի � թե այն երկրներում, որտեղ որ ապրում են մեր հայնակիցների ինչ պրոցեսներ են տեղիվներնում, բայց այդ իմաստով ինչ կան ավելի բարդը վիճակը, այդ կան ավելի որոշճապով բարեն է պաստ, նաև Հայաստանի համար, այդ պատուանը հնարավորություն Կամավոր հայնադարձություն և զանգվածային հայնադարձյուն կազմակերպան ընթացքները շատ տարբեր են։ Ես պային ես համարում եմ, որ կամավոր հայնադարձյան կործ ընթացը ինգստինքյան տեղի ունենում, բայց � Միգրացիոն կոմիտեի տեսանկյունից ինչ է ընդհանապես 
արյանդարցունը և ձեր կարծիքով ինչ կարելի անել հենց ձեր կոմիտեի տեսանկյունից, որ այդ արյանդարցուն գործ ընթացը ավելի հեշտացնել։ Նայք, այստեղ ինչ-որ մի ծառայության կամ ինչ-որ մի մարմնի տեսանկյունի չի է ական, թե ինչ է հայրենադարդությունը, կարևոր է որպեսի պետությունը ընդանուր արմամբ ունենա որոշակի պատկերացում է Հաշվի արնելով, որ նման որինակի չկա, մենք կարող ենք ասել, որ պետությունը դերևս չի վիկսել իր համար, թե դա ինչ է։ Մենք արնվազն կարող ենք նշել, որ մեր ծառայությունը զբաղում է վերադարձի խնդիրներով, իսկ եթե մենք խոսմ ենք վերադարձի հետ կապված խնդիրների մասին, ապա խոսմ ենք Հայաստանի այն կաղաքացիների մասին, ովքեր տուրս են եկել երկրից և վերադարնում են, այսինքն դասական սպյուրքի վերադարձի խնդիրները � այսինք ստեղծել իրավական հնարավորություններ, որպեսի մարդիկ կարողանան ավելի դյուրացված կերպով ձերկ բերել Հայաստանում որոշակի ժամկետով կացության կարգավիճակներ և աշխատելու հնարավորություններ, Եվ ես մասով աշխատանքները արդենի սկիրականացվում են և ընթացքի մեջ են, մենք իչ ազգային մեր գործ ընկերների ոժանդակության պիրականացրել են կոնքրետ աշխատանքի հետ կապված իրավական կարգավորումների փոպոխություն Ինչու է այդ որենք հանրաժեշտ և ինչ է դա տալու հայրենադարձներին։ Իտեք նախև առաջ մենք աշխատում ենք մի ուղության վրա, որը ունի առաշնահերտություն աստ կարավարության ծրագրի, մի ուղության վրա, որը լուծում է և մարդկային ներուժի ներգրավումը Հայաստանի Հանրապետությունում, կապիտալի հայրնադարձության հարցերը, ինչպես նաև Հայությանը Հայաստանի Հանրապետությունում համախմբելու խնդիրները, հայահավակը հայրենիքում։ Այս որենքը կիրարության մեջ չի, որենք առայժմ չկա, սա հնարավորություն կտա իրավական իստությունալ հիմքի վրա դնել հայնադարձյան ողջ կործ ընթացը։ Հստակ վիկսել պատասխանատու պետական մարմինը, ծույս տալ Հայաստանում լինի պետական մարմին, որը կզբաղվի իրենով։ Հիմա հայրնադարսության խնդիրներով զբաղվող որենց դրություն առաժիշցուն է։ Եվ պետք է նշենք, որ մեկ որենքով չի սամանապակվում ամեն ի Այս իմ աստով տրա ընդունումը ես խիստ անռաժեշտ եմ համարում, որով ետև ստացում է այնպես, որ այս գործ ընթացի մեջ կա պատասխանատու մարմին մարմիններ, կան հասարակկան տաշտում կործող կարույսներ, կազմակերպու� Ես պարոն Մարաշնանին միատ հարց ունեմ տալու, դուք Հիպատ արմենյա վանդեիշնով արդեն տաս տարվա փորձ ունեք հայրեն դարսների հետ աշխատելու և այդ փորձը ձեզ ոգրելակ ու տակել ահագին ինվարմացա, թե որն են հիմնական Եթե կարելի ատ ենց մի կիչ կարջ, եթե հնարավորա, որտև պատկերասնում եմ, թե ինչկան շատ են, ներկայացնեք մեզ։ Շատ լավ։ 
մենք իրոք 2017 կը թվական ես տաս թվականն եմ տեղափոխվել հայաստան 2010-ին եմ տեղափոխվել մոտ 30 տարի ապրել եմ մոսկվայում ծնվել եմ հայաստանում երկու սուկես տարի աշխատել եմ սփիրքի փոխնախարար բայց քանի որ հայնադարձյան գործընթացը որով ես ուզում եմ անձամբ զբաղվել այն ժամանակ էլ միջալուց որինքի նախագիծ 2011 թվականն եմ տեսել առաջին տարբերակը մինչ օրս դղթի վրա է հիմա մենք հույս ունենք որ նաև հիմա աշխատում ենք աշխատանք են խմբի անդամենք հույս ունենք որ այս տարվա ընթացքում ենք կոնը կկարողանանք լսումները փուլը անցնել որովհետև ոնց որտեղ մենք արդեն անփոփել ենք հիմնական իր էլեմենտները համատեղ հանձնակատարի գերասանյանի հետ իմիգրացիա գործակալության հետ եւ պարլամենտական մասնագիտացած կոմիտեի հետ պայմանականորեն կալա բաժանել 3 մասի խնդիրները խնդիրները խնդիր համար 1 հայնադարձյան մասին ընդհանրապես գաղափարը եւ մշակույթը ասենք սփյուրքում չկա մինչ օրս հստակի տակցություն եւ չկա քաղաքականություն ոչ կրթական համակարգում ոչ եկեղեցին ոչ այլ կառույցները երիտասարտության հատկապես մեջ չեն ներմուծում այն գաղափարը որ դուք ես պետք է փորձես հայաստանում experienced armenia ոչ թե որպես տուրիստ Այսինքն այն միտքը որ յուրաքանչյուր երիտասարդը պետք է պատկերացնի իրական հայաստան այլ ոչ մի պատմական եւ հասկանա որ նույնիսկ իր համար պետք է որ ինքը որոշակի փորձառություն ունենա հայաստանի հետ ստանա այդ հայկական կովիդը չկա դա համար մեկ խնդիրն է այստեղ պետությունը իրոք շատ լուրջ դեր ունի բայց նաեւ մասնավոր կազմակերպությունները որ ապահովում են ինտերշիպ վոլոնտերինգ էդյուկեշն այնադարձություն տարբեր ուղությամբ ունենք պետական եւ ոչ պետական շատ հետաքրքիր նախագծեր այստեղ պետք է բերել կոնսոլիդացիա եւ այդ սկել ափի այդ կազմակերպությունների եւ ծրագրերի որովհետեւ մենք կարողանանք մեծ թվով հայեր բերել այդ ծրագրերով եւ որովհետեւ մարդիկ ճանաչեն հայաստանը լրիվ այլ տեսանկյունից եւ հասկանան որ եթե իրանք իրանց կյանքում օրինակ կոնը 6 ամիս անցկացնում են հայաստանում առնվազն դա պետք է անեն որ պիսի մնան հայ հետո իրանք թող որոշ են ուզում են տեղափոխել թե չէ դա մեկ Եգրորդ խնդիր արդեն եւ որ մարտիկ տեղափոխում են ըստեղ փաստացի եր հայաստանի հարաբերությունը չի առաջարկում որևէ գրավիչ ինտեգրման փաթեթ կան հետաքրքիր նախաձեռնություններ ուսով ենք որ այս տարվա վերջում նաեւ կամ մյուս տարվա սկզբին կբացվի ինտեգրման կենտրոնը բայց փաստացի անձնական իրերը բերելը կարգավիճակ ստանալը եւ շատ այլ հարցերում վատ չի վիճակը բայց այնպես չի որ մարդկանց համար դա գրավիչ լինի որևէ տնտեսական փաթեթ ինսենտիվների կամ մոտիվացիա դերևս ընդհանրապես չկա այսինքն այստեղ պետությունը իրոք պետք է կարգավորի պետական ռոցեսները այնպես անի որ դրանք մաչելի լինեն հասկանալի լինեն եթե դուք մտնեք հայաստանի արբության տեսպանատան կայքերը կտեսնեք որ հայնադարձյան մասի տեկություն ընդեղ բարձրացակապես չկա նույնիսկ քայեր քաղաքացիություն ստանալու մասի տեկությունը կարող է շատ տարբեր վախիության լինի մեթեղ այն ինչպես ոնց որ ես օր անցնում կամ կայքեր կլինեն որ կտեսնեք 10 տարվա վաղեմության տեղեկատվություն որ արդեն ակտուալ չի դա երկրորդ փուլն է այսինքն կոնկրետ եւ որ մարդը որոշելա այդ համակարգը ստեղծել ընդվորում ես համարում եմ ես միշտ ճատագող եմ եղել պետական մասնավոր համակարգության եւ ընդհանրապես հնարավորինս պատվիրակել ֆունկցիաները պետական մասնավոր օպերատորներին որովհետեւ մասնավորները շատ ավելի լավ են աշխատում եւ դա մենակ հայաստանի խնդիրի չի նաեւ շատ եւ շատ երկրները ճանապարհով են գնում Եվ երրորդ երկարաժամկետ մնալու խնդիրն է այսինքն sustainability element-ն է որ արդեն կապված է նրան իսկ մարդիկ աշխատանք գտնում են թե չէ բավարար նույնիսկ իդ աշխատանք գտնում են խնդիր ունակ եկամուտներն է եկամուտների մակարդակն է հիմա մենք շատ լավ գիտենք անշարժ գույքի շուկա մինչ է տեղ ունենում օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառներով դա այլ հայնադարձյան համար մեծ հարված հատկապես մերձավոր արևելքից մեր հայնակիցների համար այսինքն այստեղ պետք է շատ հստակ եւ ճիշտ լուծումներ ընդվորում լուծումները նաեւ պետք է լինեն ոչ ուղղած մենակ ետի դեպի Երևան հա բայց նաեւ ալտերնատիվ տարբերակներ լինեն իսրայելում այնպես չի որ մարտիկ մեծ սիրով գնում են եւ բնակվում են ինչու մի կիբուցում որը գտնում անդամենի մի քանի կիլոմետր Պաղեստինից հա կամ ինչու տարածքից գնում են որովհետեւ ունեն հստակ ինսենտիվներ ունեն ավելի լուրջ փաթեթ աջակցության, ավելի երկարաժամկետ փաթեթ աջակցության եւ իրենք ընդունում են այդ տարբերակը, փոխարեն գնանք Տել Ավիվում եւ այդ գումարը որ պետությունը եւ ծառությունը դրամադրում որ հերիքի մի տարի այնտեղ 5 տարի կհերիքի եւ նաեւ լրացիչ նոր եւ նոր տնտեսական եւ արտեսակի հնարավորություններ են այնտեղ։ Այսինքն ես նորից եմ ասում մի քիչ երկար եմ խոսում, բայց 3 մասի կբաժանի, հա, մինչև տեղափոխելը զուտ որպես մշակույթ, որ մարդիկ հասկանան, որ հայնադարձվելը դա ձեր արարատն է, ձեր 5165-ն է, ձեր բարձունքն է։ Ձեր ամենաբարձր մակարդակն է առնչությանը 
և կապի ձեր հայրենիքի է դա մեկ և Հայաստանը կենտրոն ինքնակի տակցության զարգացման խնդիրն է։ Եգրորդը կոնկրետ եվ որ արդեն մարդը որոշել է ինտեգրման աջակցություն ծուցաբերել է և պետական եւ մասնավոր համատեղ էֆեկտիվ համագործակցության ձևաչափով եւ երրորդը երկարաժամկետ պայմանների համար պայմաններ ստեղծել է մարդկանց համար որտեղ ապոփվում են որը արդեն հավի եւ ձվի պատմություն է որտեղ մենք տեսնում ենք հենց այն ադարսները շատ դեպքերում իրենք են ստեղծում պայմանները եւ այստեղի հասարակություն էլ դա պետք է շատ ավելի լավ գիտակցի եւ հասկանա որ փաստացի ոչ թե մրցակիցա գալիս քես այլ գալիս է մեկը որը իրականում ստեղծում է պայմաններ կապում է հայաստան ավելի մեծ աշխարհի հետ որինի այն առավելությունները որ եւ գիտելիք եւ փորձը որ տեղացիների զգալի մասը ճունեն այսի այդ այդ մշակույթը նույնպես պետք է զարգացնեն միգրանտների վերադարձը եւ ինտեգրումը հեշտացնելու համար Maybe I can also add a bit uh, on the previous issue before I will transfer to what IOM as an international organization does in this regard. Uh, because IOM also in many countries supports the, uh, basically the uh, return and also return of the diaspora. And in this case, the, what the theory actually says that it's very important to have the political will and this is what we are talking about, the legislation or the strategy adopted by the government, where it is clearly expressed the issues related to the return. Then, communication. It's very important that uh, the outreach towards the target groups is uh, strategic and it's tailored, because you cannot speak to Armenians uh, in US, young Armenians in US, and uh, young Armenians uh, somewhere in Russian Federation, Krasnodarsky Krai, etc., in the same manner. And it's not about the language. It's not about uh, really the, uh, how you transfer the message. It's really about tailoring the messages and uh, attracting people and explaining why they may find themselves in Armenia. What is also very important, it's upon a return, upon when people come back to the country. And here, uh, if we talk about return and reintegration of migrants, those who actually left the country some time ago, they may have some experience of living in this country, or these are very young children who actually uh, link all their experience with the country where they lived, the issues are uh, very often very similar. And what we see uh, in the most of the cases, that's first of all information. It's very important that people have proper information upon return. And it's not about theory. It's really about which service do I approach for you know, certain things. In that sense, uh, the reintegration and integration center is uh, of particular importance. And it's not that the center should provide all possible uh, services to the returning or you know, diaspora return. It's really about referrals. It's really about knowing what are the possibilities, what are the options, and what can be actually achieved. And in that sense, uh, we know it from practice because uh, uh, we support a return of about at least 500 uh, migrants per year to Armenia. Previous year were much more you know, tense. We had about 1,100 returns. And uh, the issues that people face upon returning to the country are uh, pretty much uh, can be clustered like socioeconomic. First of all, uh, jobs are super important because uh, very often migrants being abroad, they acquire new skills. And it's very important for them to be able to actually uh, use the skills in Armenia, know how they can uh, use the skills in the local enterprises. Uh, is it something on demand? Do they need to, to restructure? Do they need to you know, do something else? So in that sense, it's very important that they receive proper guidance uh, upon return. Uh, a lot of people have issues with regards to the healthcare, and this is something I think what uh, requires special attention. 
from our experience, we know that uh, it's something what sometimes makes people to leave the country, and this is something what uh, may represent a challenge upon return. Uh, health insurance and uh, limited access in some instances toward the healthcare remains to be uh, quite a significant problem. And of course, the issues related to the job placement, this is really something where I think we uh, would require lots of efforts uh, really to ensure that people, because the first, very first question uh, returning migrant diaspora person is asking is, what I'm going to do in Armenia, how I'm going to earn money. And this is something what is of particular importance and requires lots of attention. Thank you. I don't have to go away, Baron Gazarianin. Yes, at Hartz in Moto Igrel, Nef, he has never do Karak, Hartzer attack QR code off, if Moto Rapes no in Hartznel, Mesh Zalis and Tovel, Hashvi Arnelov, Ashharum Terion at Sohira Darsunera, Nerkamas, Inch Parna Likneria Rashikangnats, Stani Migration Committee, if Patras and Karzok. Dimakai Light Marta Ravernerin, Yev Finch Hantir Nerkain, Akan, Ice Pine, Borver Petke and Andrajesh de Lutzel, Yev Nef, Vonsor Hartsamikichurich Zeva Zeva Kerpats, Hait Nev or Rusastanitz Activa Zelehos, Knaif, Merhair and Darsneri, Inchemer Petakan Kanusuna, Yev Motetsuma, the Sarts Nomen. Shina Kalsun, Rum Zoran Ken Himnakan Marta Ravener, Migration Volortum. Հիմնական մարտարավերներ ինստիտությունալ են։ Հիմա կարող ենք անկեղծ խոսել և ասել, որ մեր միգրացիոն ինստիտությունալ համակարգը պատրաս չի ընդունել մեծ կանակությամբ ներհոսկ տեպի Հայաստան լինի դա հայրենադարությամ� Այս ուղությամբ ինչ աշխատանքներ ենք կատարում, հայտնի է արդեն որ բաղականին երկա ժամանակ կննարկվում է Հայաստանում ներքին գործերի նախարության ձևավորման հարցը և ներքին գործերի նախարության շրջանակներում միգրացի անձինք ստիպված են շպվել լինի հայրենադարձը, լինի սպյուրքահայը, լինի ոտայքրացին ստիպված է շպվել շատ տարբեր մարմինների հետ, երբ հեմ են չի մանալով ինչ ագնկալել մեկից կամ մյուսից, և սա բազմաթիվ խնդիր Հաճախ ասում ենք, որ մեր մոտ գործում է միգրացիայի ապակենտրոնացման կարավարման համակարգ։ Բայց դա ոչ ինչ այլ է, կան ուակի, այսպես ու ասմեն էվեմիզմ է, ճիշտ չէ ուակի։ Իրականում ենք ունենք միգրացիայի կարավարման անարդյունավետ � պետական մարմինները մի քանի սիրար միացնելով, հետո բաժանելով, հետո նորից միացնելով, այս անվերջանալի պրոցեսների մեջ որպեսի չլինենք, հիմնական գործիքը, որը պետք է ոժանդակի անձին, ով պետք է Հառայությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությու համապատասխան որինական բնակությունը հավաստող պաստատղթի տրամադրումը, 
տրամադրման էլեկտրոնային ծառայության ստեղծումը եւ ներկայիս ներհոսքի պայմաններում հայաստանում աշխատող յատմա անդամ երկրի քաղաքացին իր փաստաթղթավորման հետ կապված խնդիրները կարողանում է լուծել շատ ավելի կարճ ժամանակահատվածում քան նախկինում էր ցիկն այս երկու հիմնական ուղություններն են խնդիրները կապված են ինստիտուտների անկատարության հետ իսկ խնդիրների լուծումը կարող են ինստիտուցիոնալ փոփոխությունների եւ ծառայությունների մատուցման որակի բարելավման հետ որի առաջնային գործիքն էլ մեր կարծիքով թվայնացումն է շատ լավ կարծում եմ որ խնդրի լուծման առաջի քայլը դա գիտակցել նա խնդիրը իսկ ինչ ժամանակաշրջանի մասին այդ ինստիտուցիոնալիզացիայի խոսքը գնում այսինքն երբ մենք կարանք ունենանք այն ինչ որ ավելի մոտիկ կլինի մեր ուզեցած միգրացիոն ինչու համակարգին դե արնվազն բաքան երկար ժամանակ աշխատանք է տարվում այդ փաթեթի վրա ուրեմն դրվել է արդեն հանրային քննարկման առաջիկա ամիսների հարց է կարծում շատ լավ շնորհակալություն եւ հաջորդ հարցը պարոն ալեքսանյանին պետությունը ունի թե չունի ինտեգրման ինչ որ գործիքներ այսինքն հայերեն դարձների ինտեգրման գործիքներ եւ որն են այդ գործիքները եւ պլանավորում է պետությունները այդ գործիքների ցանկը լայնացնել շատ կարևոր հարցեք տալիս ուրեմն տեսեք սփյուրքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակում կառուցվածքային փոփոխություններ են տեղ ունեցել վերջին 2 3 տարիներին այս պահի դրությամբ մենք ինտեգրման բաժին ունենք եւ վերա ինտեգրման բաժին գործում է միայն միգրացիոն պետական ծառայությունում եւ խոսքը վերաբերում է վերադարձող այսպես հայրենակիցներին ըստ տեսության դասական սփյուրքի ներկայացնող այսպես ինտեգրման փաթեթներ մենք այս պահին ունենք բայց արտակարգ իրավիճակներում հայտնված համայնքներ ունենք մերձավոր արևելքում դրանք Իրաքն են Իրաքն է Սիրիան է հետո Լիբանանը ֆինանսական տեսական ճգնաժամով եւ ներկայումս անշուշտ Ուկրաինայից վերադարձի մենք բավականաչափ մեծ տեմպեր ունենք ինչպես է աշխատել սփյուրքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակը Լիբանանի Բեյրուտի պայթյունից հետո անշուշտ հանձնակատարի գրասենյակ ինտեգրման աջակցության փաթեթ ներկայացրեց կառավարությանը բայց հիշում եք ուղիղ 1.1 ամիս անց սկսվեց պատերազմ Արցախում եւ հայաստանը ենթարկվեց ագրեսիայի արցախի հետ միասին անշուշտ այդ ինտեգրման փաթեթը դրվեց կողքի բայց մենք մեր գործ ընկեր կառույցների միջոցով գործ ընկեր կազմակերպությունների միջոցով կարողացանք զգալի աջակցություն իրականացնել լիբանանահայությանը շուրջ 2000 հայրենակից մոտ 20 չվերտներով մինչև պատերազմի այսպես մեկն արկը ժամանեցին հայաստան անշուշտ պատերազմի պատճառով այդ հոսքը դադարեց Եվ մենք ճանկերի մեզ լարումով բացի բնակվարցի տրամադրումից զգալի այլ աջակցություն ցուցաբերեցինք մեր հայրենակիցներին եւ կարելի է ասել մեծ դժվարությամբ բայց հաղթարեցինք այդ հոսքը ներկայումս ուկրաինայից վերադարձող հայրենակիցների հետ կապված մենք եւս ունենք այդպիսի խնդիր եւ արդեն մեր նախկին փորձ օգտագործելով անմիջապես մեր գործ ընկեր կառույցներից ամերիկայի հայավտարանչական ընկերակցության միջոցով իրականացրեցինք ուկրաինայի ժամանող հայրենակիցների ինտեգրման աջակցության ծրագիր որից օգտվել է ավելի քան 300 ընտանիք 334 սա հայաստան ումարված ամենամեծ ծրագիրն է անշուշտ սփյուրքի հանձնակատարի գրասենյակի բյուջեում այսպիսի այսպիսի իրավիճակների համար պետք է առանձնացվեն առանձին միջոցներ կառավարության ծրագրում մենք պետք է հասնենք նրան որ տարեկան ծրագրեր ունենանք հայրենադարձան հետ կապված եւ ֆիքսված գումարներ որովհետեւ վտանգված այլ համայնքներ եւս ունենք եւ չի բացառվում որ իրավիճակը կարող է լարվել օրինակ ասենք կենտրոնական ասիայում կամ այլ տարածա շրջանում այնպես որ սա եւս ինստիտուցիոնալ հիմքերի վրա դնելու անհրաժեշտություն ունի բայց կան օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառներ եւ մյուս կողմից ես կարծում եմ այսօրվա քննարկումներից որը տեղի կունենան հաջորդիվ շատ կարևոր հարցերից մեկն այն է որ Արցոք մենք կարող ենք նաև ակնկալել մեր սփյուրքի անմիջական ներգրավվածությունը եւ մասնակցությունը այդ թվում նաեւ ֆինանսական առումով հայնադարձան գործ ընթացի եւ ինտեգրման ծառայությունը իրականացնել։ Օրինակներ կան այդ տեսակ։ Անշուշտ օրինակներ կան, դրանց լավագույն օրինակը անշուշտ Հովնանյան հիմնադրամի հնարավորությունների օգտագործումն է, ինչպես նաեւ Իզմիրյան հիմնադրամի հնարավորությունների օգտագործումն է։ 
Հայաստանում Ես գիտեմ, որ պարոլում առաջիլանը շատ ուսումնասրել է միջազգային փորձը և ես կուզենա իրանից հարցնեի ինչպիսին է հայանդարծությունը խթանելու միջազգային փորձը, ինչ կարող ենք մենք սովորել այլ երկրներից, � բացեսական փորձից սովորել է իրոք շատ կարևոր է, ես վեծ տարի առաջ եղել եմ շատ մի տակրքիր վորումը, մասնակցել եմ տիլիջանը, որտեղ որ կայն 50 տարբեր սպուրքերի ոչ հայկական ներկացիշներ, մոտ 80 տոքոսով լրիվ նույնը։ Եվ մենք բոլորս համարում էինք միջև այդ վորմը, որ մենակ մենք ունենք այդ խնդիրը, մեր նուրիշը չէ այդ կարկավիճակը, մենակ մեզ մոտ չեր, այլնաև իրանց մոտ էր, բայց 20 այդ տեպքում նաև հայնադարձյան գործ ընձացը շատ ավել եշկի մի կազմակեպել, հայնադարձյան ընդհարպես տեղի ունենում տեպի երկիր հիմնականում երկու պայմաններում։ Եվ որ վիճակ երկրում շատ լավ է, ավելի լավ է կան որոշում եք այսնում և տեղափոխում եք, այդ գործ ընթացը մենք ունենք, բայց նորից եմ ասում, ինքը ոչ տկազմակերպված է, ինքը այստեղ ոնց որ այդ մոտիվացիոն էլեմետները չեն աշխատում, պասաց մենք որինակ 800-1000 դիմում ենք ստանում տարեկան, հիմնական մաշխատան գտնելու, ինտեգրվելու էդ կապված հարցերում, պետական պրոցեսներ անցնելու էդ կապված աջակցուն ծուսաբերելու։ Իմա երկրներ եթե նշենք, դե մենք գիտենք իսրայելի փորձը, բայց էլի ասեմ, իսրայելը նման հայնադարձում չեր կարող անալու կազմակեպել առանց սպյուրքի և բարցեր վստալության մակարդակը համատեղ որակարքը մշակված, հստակ գիտակցություն այդ բանը գիտակցությունը տերևը շչկա և դրամասին պետք է շտ անկեղց խոսել։ Դրական փորձ ունի գերմանյան, դնական փորձ ունի Հազախստան, եթ մեկ տարդ շրջանց եք մեր վերցնում, բացական համեմատաբար բարդ փորձ � ծակումով պոնտոսից հույների, որ Սովետական միություն մեն ապրում, բացական փորձ ունեն ունակ բալջան երկրները, մինչ որս իրանք շատ մեզ դժողարությամբ փորձում են նտակրքիր ծրագրեր լիականցենք, բայց այդ կան � պատկերացնենք, որ դա ինչոր ինվեսիթյոն պրոցեսը, չէ են թարպես հարաբերությունները, ինքը անիվա, որ ունի երկու հիմնական շարժիչ կողմեր։ Ինվեսիթյոն տեսանքյունից, եթե դուք որպես պետություն, պետու Preserve identity, դա նշակումը պարտություն, դա ուղակի ժամանակի խնդիրա։ Սրվա աշխարում դու կարող եք կամ զարգացնել գիտակցությունը, կամ դու կործնում եք, դու ուղակի ժամանակի խնդիրա։ Այսինեն կրթական մշակույթային 
աջակցություն, ոնց որ համայնքները, որ գտնում են վտանգի մեջ։ Եթե պետությունը այդ կողմից իր կողմից բրդում է, ինքը ստանում է ինչ որ կոնմա pride investment, հա, սփյուրքի կողմից, կամ gratitude investment, այսինքն հպարտության ներդրումը, ինչ է, ինչում է դա, տարբեր տեսակի ռեսուրսների, գիտելիքի եւ ֆինանսական ռեսուրսների փորձի փոխանակման եւ հայնադարձն Պաստացի մենք կարող ենք ասել, որ վերջի 30 տարվա ընթացքում անիվը բրդվելա մենակ մի կողմից։ Եվ էլի գնում է այնքան առաջ անիվը, բայց ինքը գնում է իր հնարավորությունը 5 տոկոսով, հասկանում եք։ Հիմա որպեսի այդ ամեն ինչը սկսի աշխատել, այս քնարկումը պետք է լիովի նոր մակարդակի բերվի եւ խաղացողները պիտին տրվեն։ եւ իրանք պետք է համաձայնության գան եւ համատեղ պարիցետային սկզբունքով եւ այդ պարիցետային սկզբունք շատ բարձր է։ Եթե դու ինչ-որ բան ուզում ես տանալ, դու պետք է պատրաստներ կիսվել։ Օրինակ եթե ուզում ես որ սփյուրքը ակտիվ մասնակցի, որևէ գործ ընթացում, դու պետք է պատրաստ լինես, հետո քննարկես եւ կիսվես քաղաքական եւ տնտեսական շահով եւ իշխանությամբ։ Դրա ձևաչափերը շատ տարբեր են։ Եվ մասնակից դարձնես ոչ թե մոնիտորինգի մակարդակով ինչ որ մի բանի, որ ինքը ներգրավում, այլ նույնիսկ ռազմավարության մշակման մակարդակում, արդեն այն կառույցները, այն մարդիկ պետք է ներգրավված լինեն եւ հետո Board of Trustees մեջ պետք է մտնեն։ Այսինքն այդ ձևաչափերը կան եւ բազմաթիվ շատ հետաքրքիր օրինակներ են ունենք Իռլանդիա, Շոտլանդիա, Հնդկաստան, Չինաստան, բոլոր Հունգարիան, ամեն մի երկիրը մասնագիտացած է կամ այդ այդ ազգերը կամ այդ սփյուրքները մասնագիտացած շատ հետաքրքիր ծրագրեր ունեն եւ եթե մենք ադապտացնենք այդ ծրագրերին մի մասը հասկանանք մեր սպեցիֆիկան ինչպիսինա ապա մենք իրոք կկարողանանք լրիվ նոր մակարդակի վրա դուրս գալ եւ դրա համար շատ մեծ ժամանակ պետք չի լինի ու նույնիսկ ռեսուրս է կան շատ պետք չի լինի իրական ռեսուրսային խնդիրը երկրորդական է առաջի խնդիրը գիտակցությունը երկրորդը ինչ ունես դու պատրաստ որպեսի հասնես այդ նպատակին երրորդը նոր ռեսուրսն է մենք շատ դեպքերում խոսում ենք ռեսուրսից եւ այդ պատճառով է լինում ենք սփյուրքի հետ քլիկ չի լինում որովհետեւ չլուծելով վստահության խնդիրը համագործակցության սկզբունքները օրակարգ ստեղծելու համատեղ ինչու է պետք հստակ գիտակցությամբ մենք ասում ենք խոսում ենք ռեսուրսների մասին սփյուրքը քանի որ բավական էմոցիոնալ ամեն ինչ ընկալում է դա հասկանալ է ոչ ես ու նա քանի որ ռիպատ արմինիայի հաջողության գրավականներից մեկ այն է որ մեր թիմը ընդհանուր է 5 օկանոց է բայց 5 օկուց 4 օկին սփյուրքից ենք տեղափոխվել ենք հայաստան այսինքն մենք խոսում ենք ուտ լեզվով արվ մտարենել արվել են արվել արենել լավ տիրապետում ենք շատ լավ հասկանում ենք մարդկանց հոգեբանությունը խնդիրը եւ ի վերջո մենք ենք անցնել այդ ճանապարով եթե այդ սկզբունքը լինի բոլոր ուղություններում որտեղ որ պետությունը աշխատում է եւ պետությունը մաքսիմալ ձևով կարողանա կապիտալիզացիայի ենթարկել այն ինչ որ մենք ենք անում եւ մեր նման բազմաթիվ հետաքրքիր ծրագրեր կան մենք շատ ավելի արագ շատ ավելի լուրջ հաջողությունների կազմենք Ես լավ Ավելացի Պարոն Ղազարյանը ուզում էր ավելացնել Եթե թույլ տեք Հարթանի ասածը դրդեց մի բան ցանկանում եմ ավելացնել սկզբից որ բամա աշլանը նշեց այդ երկու տարբերակները հա ինչպես են մարդիկ հայրենադարձում մի տարբերակը եթե պայմաններ այնպիսին չեն եւ մյուս մյուս տարբերակը պրոակտիվ կերպով ըմ եկեք մի բան հստակ հասկանանք հա հայրենադարձությունը միգրացիայի տեսակ է հայրենադարձությունը միգրացիայի տեսակներից մեկի ենթատեսակ է միգրացիայի տեսակներից մեկը վերադարձնա, հա, եւ դրա ենթատեսակներից մեկը հայրենադարձությունն է։ Մա երբ որ ընդհանուր պրոցեսներ են այն, մենք այս ճշմարտությունները ձևակերպել են դեռևս գիտնականներ, մոտավորապես 19-րդ դարում, շատ հայտնի մի գիտնական կար, բրիտանացի, գերմանական ծագման, Ռավենշտայն է, ինքը ձևակերպել է միգրացիայի օրենքները դեռևս ինդուստրիալ ժամանակահատվածում։ Եվ այնտեղ կա մի կանոն, որը շատ տարօրինակ է, բայց մինչև այսօր աշխատում է, կոչվում է համամատական աշխատավարձերի տեսություն, դա տնտեսագիտության տեսանկյունից հոգի հարազատ կլինի Պարոն Մարշլյանին, ինձ թվում է comparative wage theory-ին ի՞նչ ասում, ասում է, եթե ինչ որ մի երկրում աշխատավարձի հարաբերական գնող ունակությունը ավելի մեծ է լինելու, քան մեկ այլ երկրում, անկախ մնացած ամեն ինչից միգրացիոն հոսքը ուղղվելու է այն երկիր որտեղ որ գնողունակություն ավելի բարձր է քան այն երկիր որտեղ գնողունակություն ավելի ցածր է այսինքն պետք է հասկանալ որ այդ պրոակտիվ գործողությունները որոնք անհրաժեշտ է նախաձեռնել ինչ պայմաններում ենք մենք նախաձեռնում հա իսկ դու այս երկու հայացքը պայմաններին ուղված հայացքը եւ գործողություններին ուղված հայացքը պետք է համադրվեն շնորհակալություն իշքան տեսնում եմ պարոն մարաշյանը շատ արագ եթե կարել է արձագանք եմ ընդհանուր առմամբ համաձայն եմ, բայց 
եկեք միատ հարցնամ նորից գնանք իսրայելի տարբերակին։ Եվ որ 88 թվականից 93 թվական իսրայել տեղափոխվելա 1-2 միլիոն հրեա։ Մեր ժամանակ իսրայելում ապրելա մոտրապես 5 միլիոն մարդ։ Ձեր կարծիքով իսրայելում կար մոտ 600-1000 թափուր աշխատատեղ, սովետական միություն ընկրտություն եւ բան ստացած բան է, ասենք, գիտականների եւ բժիշկների համար չկար, բայց իրանք ստեղծեցին այդ հնարավորություններ սփյուրկետ համատեղ, չէ։ Եվ մի հսկայական ինդուստրիա ստեղծեցին, որ տտվոլորտն է, IT սեկտորն է եւ այլ սեկտորներ եւ հսկայական ֆինանսներ նաեւ դրեցին եւ դատավեց մի քանի տարի։ Ասենք, եթե իրանք այդ սկզբունքով շարժվեն, նա հրեաները կգնային ոչ թե Իսրայել, կգնային Ամերիկա, կգնային Սկանդինավիա։ Այդ սկզբունքով ստացվում է, որ բոլորը նույնիսկ Ամերիկա այս պետք է դուրս գան, կգնան ապրեն Շվեդիայում կամ Նորվեգիայում, բայց տեղի չունեն ինչ է այդ պրոցեսը։ Հիմա երկրորդ հարց է տվյալնա, որ երկրորդ օրինակ բերեմ, բայց տենց է սա մասն ենք խոսում, կա դայասպրա բոնս, որ շատ էր սիրում են դրա մասին խոսել ու պետությունները ակնկալում են, որ սփյուրքը ամպայման պետք է այդ գումարը դնի, ընդվորը մարանց որով նախապայմանները եւ այլն։ Հիմա ընդհանրապես է շատ քիչ երկրներ կան, որ կարողացել են ճիշտ օգտագործել այդ ինստրումենտը։ Ես ես մի բան ասեմ։ Իսրայելը դայասպրա բոնս շատ ավելի մեծ գումարները հավաքում այն տարիներին, երբ որ այդ երկրում տեղի ունենու պատերազմը։ Դա լրիվ բոլոր տեսական օրինքների դեմա։ Հասկանում եք, սփյուրքը դայասպրա դայրեկտ ինվեստմենտ, տարբերվում է ֆորեն դայրեկտ ինվեստմենտից, ասենք որ ուղիղ այն պատճառով որ հակառակ էֆեկտներ ունի, որովհետև այդտեղ ուրիշ էլեմենտներ կան, որ եթե դու գիտես ոնց այդ էլեմենտներ ոչ թե շահագործես, ոչ թե օգտագործես, այլ զգաս եւ կարողանաս այդ կապը հաստատել, կարողանաս սկիսել շատ բաներ, կարողանաս ստեղծել այդ յունիթի սկզբունքը, որ ինչով ենք մենք իր արդ կիսում ապագան եւ ներկան, չէ՞, ապագան մեր ինչով է իր արդ կապված, կարևոր չի մենք ստեղ ենք ապրում, թե ընտեղ ենք ապրում։ Եթե այդ գիտակցությունը կա, այդ մեխանիզմները այլ ձևի են աշխատում։ Ինչինչակը որ բոլոր 100 տոկոսը տեղափոխվել են Հայաստան։ Ոչ։ Բայց մեզ բավարարը եթե նույնիսկ 5 տոկոսը ամենա ակտիվ, ամենա արդյունավետ մտածի դրա մասին, սկսի դրա վրա աշխատել, մենք էլ օգնենք եւ պետությունը եւ մասնավորը օգնենք, որ այդ գիտակցությունը նարույնս արագ աճի, թե դա ժամանակ է տևում, այդպես չի որ մարդը արտանում ասում, ոպ, վաղոզում եմ տեղափոխվել։ Ժամանակ ապա։ Եթե մենք դա անենք, այդ օրենքները օրինակ իմ համար, իմ իմ կյանքի շատ դեպքերում ունեք ռիփատը, որ մենք ստեղծում ենք, բոլոր ասում են դու գիշեք։ Որ մարդիկ երկրից գնում են, դու ռիփատ Արմենիա եք ստեղծում, 12 կոկով հավաքվել եք, ձեզ համար ինչու՞ մեծ աշխար եք գծել, դա է։ Մենք ասում ենք, չէ, մենք պատրաստ ենք աշխատել against the trend, trendy դիմաց։ Որտեղ մենք դրա հեռանակարը հասկանում ենք, դրա կարևորությունը հասկանում ենք, ի վերջո մենք ենք այդ ճանապարով անցել։ Գնենք մի քիչ էմոցիոնալությունը ավելացրել են, բայց առանց էմոցիայի ոչ մի բան սփյուրկ պետություն քնարկումների հնարավոր չի։ Եթե թույլ տալ ես ես մի փոքր եկեք պարոն Ղազարյանը պատասխանի նվազեցնեմ էմոցիոնալությունը կամ աշլեն։ Ուրեմն երբ որ նայում ենք ներկա ներհոսքին Ռուսաստանի դաշնությունից, այդ ներհոսքի մեջ IOM-ի այդ իականցված համատեղ հետազոտությունը ցույցատալիս, որ մարդիկ ովքեր գալիս են 70 տոկոսը, 70 ամբողջ 6 տոկոսը եկելա սեփական աշխատատեղով սինգնիկ իրա սեփական աշխատատեղնել հետնաբերել եւ դրանով նպաստելա աշխատավարձերի գնողնակությանը սա նույնպես է տրենդին հակառակը բայց դա չի նշանակում որ դա պայմաններից չի բխում պայմաններից է հոսքը բխել եւ ոչ թե պրոակտիվ գործողություններից ու այդ ուզում եմ ասեմ ես դեմ չեմ որ պրոակտիվ գործողություններ անհրաժեշտ են ու այդ ուզում եմ ասեմ որ դրանք ճիշտ պետք է համադրվեն կոնկրետ պայմանների հետ այդքան շնորհակալություն to add on top of for the emotions uh, we've been implementing a program uh, not only in armenia but that was the program called temporary return of qualified nationals so it was the return temporary return of qualified diaspora representatives also to armenia and uh, we had about 60 returns and in some cases uh, professionals who were coming back to armenia for certain period of time they were and what vartan was exactly saying that you need really some experience with the country you need to learn how it happens in the country in some cases it was actually families that were created here and that is i think the most uh, you know strong link to armenia when you actually have your spouse from this country so it's uh, it depends you know different factors can work but it really i think proves that all opportunities should be used and also the opportunities and exactly what armen was saying that uh, all factors are working so for example in 
current crisis in Ukraine. Uh, what we are looking as IOM at border crossings, and we know that about 10,000 Armenians left, and these are citizens of Armenia, who left Ukraine since the beginning of the war to the border countries. So these people either returned already to Armenia or on, on their way, you know, from Poland, from Romania, from Moldova, from Slovakia, from the countries in Europe. And it is important that these people actually find certain opportunity in the country, though if war would that happen, perhaps uh, their return would not happen now. So it is really important to use uh, different opportunities and to be also prepared to these opportunities. And in some instances, we still lack this, you know, preparedness and, you know, thinking that thing, you know, things can actually can happen. Thank you. Ես միատ էլ հարցք ուզեն այդ այդ դիկ ինտերմինասյանին, դուք ունեք հայկական սպյուրկի հետ համագործակցություն, ինչ-որ կետրում ենք եսօր շատ խոսեցինք սպյուրկի հետ համագործակցության մասին, և ինչ-որ փորձ ձեր կազմակերպու� Yeah, as IOM, we've been uh, working on many programs related to diaspora, and uh, we have some materials prepared in terms of how to work in diaspora and what is the, you know, theory behind. But uh, in our case, uh, for us, was was very important that we actually support High Commissioner's Office also in uh, uh, gaining more information, and that was first of all done through the diaspora mapping which we implemented uh, using some uh, technologies, let's say, using uh, traditional surveying methods, but also looking at, uh, you know, big data uh, use and how we can actually use it for Armenia. For example, what we have done with uh, one of the professional organizations, we looked at the uh, professional uh, databases which exist and uh, try to identify Armenians there so that we would know globally uh, what kind of professionals Armenia has uh, ethnic Armenians who are working in different sectors. And uh, that is done actually for us to be able to understand and formulate, okay, where the strengths are, in which particular sector, for example, of economy, we would like to engage more Armenians. So it's very important to have this information. It's not uh, really individual data, so you can actually eventually to you know find these people, and this is something what we have done, for example, during the COVID crisis, where we knew that, for example, it would be important to learn more about uh, experience of radiologists, let's say, in US at that time, how they, you know, uh, put diagnosis in case of COVID. So we organized one of these consultations and reached out to one of the, you know, specialists in New York uh, hospital who was actually part of Armenian diaspora, but he was never in touch. He was never part of any programs, any part of any, you know, organizations. But, you know, the person said, yes, of course, I will try to help. He mobilized, you know, specialists from his own department in the hospital so that he can actually share some knowledge. So. Uh, this gives you the opportunity really to, uh, you know, know where your strengths are. Also, what we have tried to do, and that was done specifically with Tavush region, uh, trying to bring uh, those people back to Tavush who left uh, years ago, but those who would be potentially interested to return and create certain conditions for them to return. So that, but that would really require a lot of efforts and a lot of energy uh, from the uh, local administration. And what Armin was saying specifically about the structures. Indeed, we need structures uh, at the national level, yeah, which would uh, provide assistance uh, to those who are returning in you know, general terms. But also, when, when people are returning back, it is very important that they are also able to return to the regions, that they know what are the opportunities there and that the conditions are created particularly for them because it also depends very much on what type of skills they have, what type of interest they have. Maybe they would really like to work more in agriculture and this is the opportunity exactly for them to return to that particular area. Or if this is a basically return and these people are coming you know, to their you know, home town. So this is uh, something what uh, we've been constantly uh, trying to do in Armenia and trying to, you know, support. Because, as I said, yeah, you really 
are in need of using all the opportunities, whether these are returns which are you know, happening because of something else happening in other countries, or this is really targeted engagement with diaspora representative, returning migrants, those who would potentially you know, want to come back to, to Armenia. So again, all opportunities need to be used. Thank you. Անշուշտ շատ խոսվես նաև Սպյուրքի ինվեստիցիոն նարավորությունների ֆինանսական կապիտալի հայրենադարձյան մասին անշուշտ Սպյուրքի կողմից Հայաստանին հնարավոր այսպես զարգացումներին մասնակցության ձևաչափի մասին ինվեստիցիաները ուզում եմ նշել որ նախորդ բանախոսներ արդեն խոսեցին եւ Հայաստանում եւս մշակման գործընթացի մեջ է Սպյուրքի բոնդերի խնդիրը ավելին չեմ կարող ասել բայց Սպյուրքի բոնդերի ուղությամբ աշխատանքներ տարվում են ներկա պահին ներկա պահին էկոնոմիկայի նախարարությունում գործում է խումբ գործում է թիմ որը աշխատում է պարզեցնել ռելոկացիայի գործընթացը ճիշտն ասած երբ որ մենք այս մասին խոսում ենք մեր էկոնոմիկայի նախարարության գործընկերները նշում են որ եկեք ռելոկացիա բառը չկիրառեն կիրառենք տեղ այնացում եւ այլն բայց դա իական չէ Ռելոկացիայի համար կան լավ նախադրյալներ եւ լավ նախապայմաններ միև նույն ժամանակ որին աջակցում է նաեւ պետությունը միև նույն ժամանակ մի շարք խնդիրներ կան ես խոսքը կփոխեմ նաեւ հայնադարձյան մասով օրնակ պետական մի մարմին որը ներկայացնում եմ ես անշուշտ այլ պետական կառուցվածքի մարմինների հետ կառուցի մարմինների հետ աշխուշ քննարկումների մեջ եւ հաճախ նաեւ մեր շահեր առաջ տանելու մեր թիրախ խմբերի շահերը առաջտանելու մեր թիրախները առաջտանելու նպատակով ցկտում ենք ունենալ ավելի պարզեցումներ հայնադարձյան հետ կապված ինչ որ բան ստացվել է ինչ որ բան չի ստացվել բայց օրինակ կխավոր առանցներից մեկը հարցերի այն է որ մարտիկ կարողանան իրենց բիզնես գործունեություն հայաստան տեղափոխելիս ազատված լինեն մակսատուրքերից այս խնդիրը հանձնակատարի գրասենյակը հանձնակատար անձամբ բազմիցս բարձր ձայնել է բայց դեռևս յատմը օրենսդրության պայմանավորված այլ պատճառաբանություններով հնարավոր չի եղել հասնել դրա իրականացմանը սա մեր համար առանցքային ուղություն է եւ էլի աշխատելու ենք այդ ուղությամբ մյուսը իրավակարգավորումների պարզեցումներն են անշուշտ այստեղ չեն կարող բարձրացնել մի շարք հարցեր ինչպես օրինակ մեր ոլորտին խոչընդոտող օրենսդրությունները մենք կարողանում ենք առաջում արկելակել օրինակ դրանց մուտքը դրանց կիրառությունը բայց եւ այնպես հնարավորություններ անշուշտ կան կան դրանք պետք է ընդլայնել պահանջում են իհարկե նաև մեր հայրենակիցները արտոնություններ մենք հասկանում ենք որ կա խնդիր նոր ներմուսվող բիզնեսի նոր դրվող բիզնեսի եւ արդեն կործող բիզնեսի հետ հակադրությունից խուսափելու սահմանամերս շրջաններում արզերում անշուշտ բիզնես ազատված է հարկերից եւ հիմա հայաստանի անվտանգային միջավայրով պայմանավորված այս արտոնությունը կուց է ինչ որ չափով շատ չի կիրառվում բայց նշեմ որ անկախ ամեն ինչից անկամ այնպիսի մարզում ինչպիսին վայո ծորն է որտեղ վերջին շրջանում տեղ ունեցան ռազմական էսկալացիա ներխուժում տեղ ունեցավ հայաստանի տարածք այստեղ եւս հայնադարձներ կան ինտեգրման ծրագրեր են առվում նոր բիզնեսներ են հիմնվում սա շատ կարևորում եմ ես եւ կուզենայ 1 2 թվեր նշել անշուշտ հանձնակատարի գրասենյակ ընթացիկ տարում հայնադարձան այդ կապված 7000-ից ավելի դիմում է ստացել ինչը նախորդ տարվա համեմատ երկու սուրբ կես երեկ անգամ ավելին է եւ մենք համոզված ենք որ այս տարիք ունենանք շատ մեծ ցուցանիշներ եւ այո ուզում եմ նշել որ միջև օրս հայաստանում հայնադարձան գործընթացը դրված է եղել կամավորության հիմքերի վրա կազմակերպված հայնադարձան իրականացումը մեծ ցախսեր է պահանջում ենթակառուցվածներ է պահանջում ճանկեր է պահանջում եւ սպուրկի հետ համատեղ աշխատանք է պահանջում բայց մենք թե կառավարությանը թե այլ մարմիններին թե շահառուներին շահարու կործնկեր կազմակերպություններին միշտ նշում ենք որ այս ուղությամբ դրված ֆինանսական միջոցները վերադարձելի են անգամ այս իմաստով եթե նշենք սա քննարկման ենթակա չէ եւ հայնադարձությունը մեր երկրի մեր սփյուրքի մեր հայկական ներուժի իրականացման երկրում կիրառման համար այլընտրանք չունի 
այլ ընտրանք չունի եւ այո դատաբեզի ծրագիր է սփյուրքի գրասենյակի իրականացնում այս պայն ինչի մասին դուք նշեցիք կհավաքվի 11000 հազարավոր 100 հազարավոր մեր հայանակիցների վերաբերող տեղեկատվական բազա որը կկիրառվի հոգուտ հանուն հայաստանի հանուն սփյուրքի հանուն հայկական շահերի եւ սփյուրքի ներգրավման շատ կարևոր ծրագրերից մեկը իգորսն է եւ այդպիսի ծրագրեր անշուշտ ներդրվում են դրանք շատ քիչ են ցավոք բայց իգորձը տարեկան 50 մասնագետի հայաստանի կառավարության տարբեր մարմիններում աշխատանքի հրավիրման ծրագիր է եւ այդ ծրագրի մասնակից պրոֆեսիոնալ մեր հայանակիցների 70 եւ ավելի տոկոսը հայնադարձում են ընդմիշտ եւ այսպիսի ծրագրերի ներդրում անշուշտ կառավարության պարտավորություններ շնորհակալություն Իսկ լայնացնելու պլան էր կան իգորձի ծրագիրը Իհարկե լայնացնելու պլան էր կան ես կարող եմ առաջընկնելով ասել որ ունենք շատ պրոֆեսիոնալ կամեցող ցանկացող պատրաստակամ հայերնակիցներ ովքեր ուզում են հայաստանի կառավարության հետ աշխատել տարբեր մարմինների հետ աշխատել բայց այս պահին ենթադրենք ի վիճակի չեն իրենց գործող արկա աշխատանքը թողնել եւ նրանք առաջարկում են կարճաժամկետ ծրագիր օրինակ գերամսյա ծրագիր ամարվա կտրվածքով եւ մենք այդ ուղությամբ եւս աշխատում ենք նրանց ռեսուրսը եւս օկտագորցելի եւ հնարավոր դարձնելու համար մեր կառավարման ոլորտում շնորհակալություն շնորհակալություն Եթե վեր հարցն են տալիս, չեք գտնում, որ հայերենդարձության քարոշությունը վաղարժամ է օրենքի ծրագրերի եւ մեխանիզմների բացակայության պայմաններում։ Կարծում եմ, որ վարթաննել կարա պատասխանի, չնայած որ ինքը արդեն սկսել է պատասխանել այդ հարցի։ Ես այսպես կպատասխանեմ։ 10000-ի առաջ Հիպատ Արմենյան հիմնել է, երբ որ բոլորը գնում էին Հայաստանին։ Գիտեք, պետք է խոս սկսեմ հետեւյալ տեղից։ Դերևս առաջին հանրապետության շրջանի 18-20 թվականների մենք ունեցել ենք սփյուրքի ուղղությամբ աշխատող պետական մարմիններ։ Դրանք չեն եղել նախարարություններ, չեն եղել վարչություններ, բաժիններ են եղել, ներգաղթի բաժին օրինակ։ Հետո խորհրդային շրջանում բազմաթիվ կազմակերպություններ են ունեցել, ովքեր սփյուրքի հետ տարվող աշխատանքներ են իրականացրել, այդ թվում նաև խորհրդային տարիների հնարավոր է եղել իրականացնել հայերնադարձություն տարբեր փուլերով, այդ թվում մեծ հայերնադարձությունը երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո։ Հայաստան ինքն ունի հայերնադարձության լուրջ փորձ։ Ես սա ուզում եմ, որ մենք բոլորս հիշենք եւ ընդունենք Խորհրդային Հայաստանի յուրաքանչյուր տասերորդ բնակի ճստեության կամ հայերնադարձ էր կամ հայերնադարձի ժառանգեր։ 1989 թվականի վերջի համամյութենական սովետական մարտահամարն է անցկացվել 3.3 միլիոն բնակչություն ունեցող Հայաստանում, որից 3 եւ ավելի միլիոնը ազգությամբ հայեր էին։ Եվ ուզում եմ նշել, մարտահամարները խորհրդային տարիներ են, օրինակ անցկացվում են 10 տարին մեկ սովորաբար։ Եվ յուրաքանչյուր 10-ը տարին մեկ խորհրդային Հայաստանի բնակությունը ավելանում էր 400-ից 500-000 մարդով։ Մենք ծանելության անկման, բնակության ծերացման, միգրացիայի արտագաղթի իմաստով խնդիրներ ունենք, որոնք ժողովրդագրական մեր իրավիճակը սրում են։ Այդ խնդիրը այսօր Հայաստանի հանրապետություն ունի եւ հայնադարձությունը դրա կարևոր այսպես ասած լուծումներից մեկը կարող է լինել չի կարող չլինել հայանադարձության քաղաքականություն այլ բան է որ դրան կազմակերպված ինստիտուցիոնալ իրավական հիմքերի վերադրված չեն եղել դա մեր բաստողումն է եղել դա պետության բաստողումն է եղել եւ հուսով ենք որ դա շատ շուտով կշտկվի բայց սա չի նշանակում որ մենք սпасենք մեծ բում դրանից հետո այսինքն օրենքը չկա դրա պատճառով հայանադարձությունը մեծ ծավալների չի հասնում կենտրոններ չկան կամ համապատասխան քանակի կազմակերպություններ եւ պրոֆեսիոնալներ չկան դաշտում հարցը նրանումն է որ հայանադարձությունը մշտական գործընթաց է այո հայանադարձության գործընթացը պետք է ուղեկցվի նախև առաջ սփյուրքում հայապապանական հայապապանական ծրագրերի ինքնության զարգացման ծրագրերի իրականացումով նախ պետք է հայ պահենք որ հետո հայանադարձենք սրանք մեծ ծախսեր են բայց սրանց ուղությամբ դրված միջոցները դրանք այսպես երբեք չի կարելի դիտարկել կորած գումարներ դրանք անհրաժեշտ գումարներ են եւ անհրաժեշտ ծրագրեր են այսպես պատասխանեմ շնորհակալություն կարծեմ վարթանել ունի ավելացնելը օրենքի ընդունումը օրենքի դրական փոփոխությունները դա անհրաժեշտ բայց ոչ բավարար պայմաններ են ցիկ երբեք չի կարելի հույսը դնել որ օրենքը ընդունելով ամեն ինչ կաշխատի դա աբսուրդ է ես նորից ուզում եմ վերադառնանք մենք այն հարցին որ մենք շատ բարդ շրջանով ենք անցնում որպես երկիր եւ որպես ասկ եւ այստեղ ասկնել է շատ մեծ վտանգի մեջ չնայած մենք 
հարից ավել երկրներում են կապրում ունենք 30000 կազմակիցներ նետվորտներ եւ այլն, բայց լուրջ խնդիրների առաջ են կանգնած։ Եվ մենք չենք կարող դիտարկել հայնադարձությունը, որպես ուղղակի ինչ-որ միատ միգրացիոն գործընթաց, որի հետ առնչվում է ընդհանրապես Էստոնիան, առնչվում է ասենք Շվեցարիան, առնչվում է եւս մի երկիր։ Մենք էգզիստենցիալ խնդիրներ ունեցող ազգ ու պետություն ենք։ Եվ եթե այդպես պետք է հստակ հասկանանք, որ այս քաշային կատեգորիայում, այս տարածաշրջանում, քաշային կատեգորիան դեմոգրաֆիան, ռազմական հնարավորություններն են, տեսական հնարավորություններն են, մենք ապագա չունենք այստեղ։ Եթե կա այդ գիտակցությունը, գալիս է հաջորդ հարցը, լավ, ո՞նց ենք մենք սա ուղում, եւ ում հետ ենք ուղում, տեսնում ենք, որ դաշնակիցներ չունենք, փաստոթի չունենք մի դաշնակից, եւ աշխարհ այսօր շատ բարդ վիճակում է, դաշնակից ունենալնել մի հետեց հեշտ գործ չի կամ արագ փոխել դաշնակից դա էլ պրոբլեմա։ Ասենք միակ նորմալ դաշնակիցը բարդ, բայց նորմալ սփյուրքն է։ Բարդ ինչու՞ որտեւ սփյուրքը շատ բազմատեսակ է, դա հասկանալի է։ Բայց սփյուրքի հետ, եթե ճիշտ հիմքով սկսես աշխատել, սփյուրքը իրոք դառնալը դաշնակից, եթե դու քո բնական դաշնակցին չես օգտագործում, ոսկ կարող ես ձեր բերել այլ դաշնակից, չէ՞։ Եվ ըստեղ առաջանում է հետևել մի քանի բան, որի սուղակի ուզում եմ իմ գործ ընկերներին, որ շատ հարգում է, մենք շատ էֆեկտիվ աշխատում ենք իրականում շատ ոլորտներում, բայց ուզում եմ ասել հետևել ըստ բաներ կան, էլի ներքին բաքս, սկսես բաներ կան, պետական համակարգում որ աշխատել եմ, գիտեմ, ու ցավոք սրտի դրանք երկարժանք է մշակութային խնդիրներ են։ Ավելավ ոչի բան չանենք, բայց problem չլինի։ Այդ սկզբունքով շատերն են շարժում։ Ավելավ չանենք, որովհետև ինչի նա պետք։ Գալիս ես ասում ես, գիտեք, եթե սա անենք 5 տարվա ընթացքում, սա նրան կարող ենք հասնել, կասմա 5 տարի չգիտես ինչ է լինել։ Ոչ ու դա տարիներ շորնակ գլորվում է այդ համակարգ։ Նայեք, սփյուրքը տարեկան ուղարկում է, ճիշտ է, մենք խոսում ենք ավելի շատ նոր սփյուրքի մասին, տրանսֆերն էր, մոտրապես 1 ու կես միլիարդ դոլար մուտ կա գործում այս երկիր, անհատական տրանսֆերներ ընտանիքներ ընտանիքներին աջակցում են, չէ՞։ Դրանց առնվազն 10%-ը, առնվազն 10%-ը դառնում է ուղիղ եկամուտ բյուջեի համար, որովհետև այդ այդ գումարների 90 քանի տոկոսը ծախսվում է, ծախսվում է հարկա դառնում եւ այլն, չէ՞։ Պետությունը կարող է իր վրա վերցնի պարտականություն։ 150 միլիոն դոլար ստանում ես դու դրսից։ Ավերջ չի լինել ու դա, եթե դու չէ օգնես որ այդ աղբյուրը շարունակվի, այդ աղբյուրը ցամակելու է, այդ գիտակցությունը չկա։ Եկ եկ դնենք հստակ նպատակ, որ 10% այդ գումարից պետությունը պարտականություն է իր վրա վերցնում կամ 20% ծախսել համայնքների զարգացման վրա եւ համայնքների կապը հայաստանի հետ։ Դա մեկ։ Այդ ձևով մենք փորձենք կկարողանանք հանել այս իմ կորտ կնեք անկապ միտքը, որ ա մենք ստեղ են քան խնդիրներ ունենք, որ մենք գումարը իրավունք չունենք հատկացնելու ինչ որ ուրիշ հարցի։ Այդ գումարը չի լինելու, այդ գումարը ստեղ չի մտնելու, ու մեծ գումարա, չէ՞, դա մեկ։ Երկրորդ հարց է տվյալնա, որ եթե վստահության խնդիրը լուծվի ճիշտ ձևով, որը հնարավոր անել։ Եվ ձևավորվի ճիշտ կոնսոլիդացիա սփյուրքի եւ պետության միջև, չեմ ասում բոլորը բոլորի հետ, բայց կոնը հիմնական խաղացողները հնարավորը հայտնել։ Կարելի է մեչինգի սկզբունքով ստեղծել հիմնադրամ։ Հիմնադրամ, որը կկարարվի պետության եւ մասնավոր սեկտորի կողմից եւ կլինի ուղղած հայնադարձան նպաստելու համար։ Ասենք հավաքենք 1 միլիարդ դոլար կամ 2 միլիարդ դոլար այդ հիմնադրամը եւ իրա օպերացիոն մասը եկամուտները ծախսվեն կոնկրետ հայնադարձան ուղղված ծրագրերի վրա։ Դա երկրորդ որի կեսը կդնի պետությունը կեսը կդնի սփյուրքը օրինակ եմ ասում կամ չգիտեմ մեկ երրորդ կդնի պետությունը մեկ երկու երրորդ կդնեն սփյուրքյան տարբեր կառուցներ բայց կարևորը այդ գիտակցությունը լինի որովհետև եթե գիտակցությունը չկա եւ մենք ինչ որ մի բան անենք որ մի քիչ ավելի լավ լինի մի քիչ ավելի վատ դա հերթական ինքնախապեցան մոդելա Եվ այդ ինքնախապությունը հարմար է եւ նաեւ սփյուրքի համար, որովհետեւ սփյուրքը մապրում են, ասում են, հա, դե մենք ինչ-որ մի բան արեցինք, ոնց որ քիչ ավելի հանգիստա, չի աշխատում դա։ Եկե կանքես խոսենք, չի աշխատում դա։ Մենք հիմա լրիվ այլ իրավիճակում ենք գտնում, եթե մենք հիմա չարտնանանք, ուրեմն չենք արտնանալ ընդհանրապես։ Դա երկրորդ առաջարկություն է, որ կարելի է ձևակերպել։ Եվ երրորդը ես նորից ասացի, կան ռեսուրսներ, որ գումար չեն պահանջում։ Օրինակ, դեսպանատները, հիպատոսարանները ինֆորմացիոն հոսքեր ունի պետությունը որ կարող է օգտագործել որ բերթրայտ արմինիա թիչ ֆո արմինիա բազմաթիվ ծրագրեր կան որոն շրջանակները մասնում են տասնյակ մարդիկ 100-ավոր մարդիկ պետք է ասենք հազարավոր մարդիկ ասենք մենք պետք է նման էկոսիստեմա ստեղծենք որ 100-1000 հայ հայաստանով անցնի տարեկան ոչ որպես տուրիստ 20000 հայ գասովորելու արևմտահեր են հայաստանում 5000 հայ գասովորի IT սովորելու հայաստանում 5000 գա հայ գա կամ ավորական ոմա կամ այլ տեսակի ռազմահայնասերական դասներ ասեն լստե 20000 հայ տեղափոխվի հայաստան սովորելու հայկական բուհերում եւ եթե ենթնման ենթակառուցվածք լինի որ մենք 100000 հայ տարեկան անցկացնենք 
կարողենք դանել, միանաշանակ Եթե այո, ինչ ձևաչափով, արմեն Ղազարանինը հարցը ուղղած։ Չնայած են հանդավանքին, որ որենքը հեղինակել աստուրքի հանձնակատարի գրասենյակը, բայց ծանկացած որենց դրական նախաձերնություն ստանում հրապարակային Ուղակի պարոն Հազերնի խոսքին կավելասնեմ հետևյալը, որ ներկայում ես հանձնակատարի գրասինյակը գործ ընկեր կարուսների դիտողություններ և առաջարկություններն է ներարում հաշվի արնում, դրանց ավարդից հետո անշուշտ � Նույնիսկ ամենա լավ բանը կմերջի, դա հասկանալ է։ Դրամար ավելի լավա հնարույնս առակ և մենք կանի որ գործ ընկերներ ենք նայվ այդ պրոցեսում, մենք ես վստայում, որ այդ պրոցեսը չիշտ կկազմակեպենք, լավ տեղյակ են որենքի նախակցի ներկա տարբերակից որը կա, անշուրդ մենք գնացել ենք այն ճանապարով, որ նախակիցը շատ այսպես կիչ կետեր ունի, շատ ավելի կոնգրետ է, թողնված է հնարավորություն հետակա � կարևոր իրավական, այնպես էր դեկլարատիվ ու անրաժեշտ մասերը, որոնք որ հարիր են նման որենք տերին, անշուրդ վերցված են շատ այլ երկրների որենց դրական փորձ, այդվում այստեղ իսրայելի ներգաղթի մասին որենքի Մենք մեր խոսկում, ես ավաստյասնում եմ ձեզ, արդեն իսկ ունեցած խոսկում, գրետը նշեցինք այն կետերը, որոնք այդ որենքում լինելու են։ Շնարակալություն։ Հաջորդ հարցը, ինչու Հուսաստանում մոբիլիզացիայի ընթացքում միգրացիոն ծարայությունը և հայրանդարության համար պատասխանատու պաշտոնյաները թրիշքվեր չեն կազմակերպել, հետ ոցոր հարցներ, և իմ կողմիցել ա� Միկրացյուն ծարայությունը չունի ինքնաթիրներ։ Մեկ, թե ինքնաթիր չունենք, այդ առաջինը և եկրորդը իրավական պատարվորություն չկա, բարոյականի մասին դատողություններ չեմ անի, բայց կարող եմ արնվազն մի բան ասել մեր ծարայության իրականցած գործարութների մասով, հաշվե արնելով, որ բազմաթիվ մեր հայրենակիցներ գալիս են ոտարերկրացու ազգությամբ հայեր ում կյանքին, որ վտանգներ ես պարնացել եվ այլն, այսինք նկատի ունեն ալով տվյալ պարագայում Սիրյան, լիբանանը եվ այլն, Հայաստանում ունեն աշխատանքի իրավունք առանց աշխատանքի թույլ� 
Հայաստանի � որոնց հետ մենք կորդինացված աշխատանք տարանք այդ ամիսներին, հատկապես լեհաստանի, Սլովակյայի, Հունգարյայի, Հումինյայի, Մոլդովայի համայնքներին, որոնք շատ առագարձականքեցին, նրանցից ոմանք այստեղ են կտնվում, ես տրամադրելով, որոնք ավտոմեկինաներով պետք է հատեին, Հումինա, բուլղարյա, թուրկյա, վրաստան Սամման և հասնեին Հայաստան, այսպիսի ոժանդակություն են ծուցաբերել մեր հայանակիսներ։ Եվ անշուրդ ռդը երկու սուբյեկտն Վարշավայից, բուդապեշտից կամ բուխարեստից հայրենի կացնել, բայց հենց հանձնակատարը նաև միջամտել է այդ տեսպոնատներում հավելյալ վինասական միջոցների հատկասմանը կարավարության կողմից և շատ մարդիկ պոխատու� Հայմեն տեպքում արվացի համար հատկապես նորակալություն մեմ հայտնում մեր այդ համայնքներին, ովքեր ծանրաբերնված աշխատել են, պետության հետ ուսուսին։ Եվ միատել հարց կաղաքացիություն ստանալու մասին, ավ շիրեն թանրապես որենքում կաղաքացության մասին որենքում պոպոխություններ են մծվ է և կաղաքացության տրամադրման գործ ընթացը վեց համսից կրջատվել ամինչև 90 աշխատանքային որ, գիտեք ստանդարդ պահանջները կաղաքացության համար, երեկ տարվա մշտական բնակություն, սամանադրության իմացություն և լեզվի տիրապետում, ազգության պահայերի համար այդ պահանջները չեն գործում ասինք կարող եմ մի փոքր ավելացնել և թվերից խոսել, որոմ են 19-21 թվականներին Հայաստանի Հանրապետության կաղակացության ծերկ բերման դիմումներ կատարվել են շուշ 40-50 երկրների մեր հայանակիսների կողմից կաղակացություն � հիմա անթացա կարքերը պարզեցվել է և ոգտվելով արդից ուզում եմ նշել, որ անձնագրային և իզաների վարջության ոստիկանության էլեկտրոնային հարտակը գործարգվել է, AVV, GET, POLIS, GET, AM, որտեղ տեղադրված կարող են ինքնուրույն ներբերնել նույնիսկ ձևաճապերը, որոնք պետք է լրասնեն հայտադիմունների ժամանակ, սրանք ոգտակար ինվորմացյակ կարող են լինեն նրանց համար, և անշուրս բուրկի հազնակատարի գրասինյակը � դիմում են Հայաստանի Հառապեցյան կաղակացության համար։ Շատ կարջ ավելացնեմ, ընդանուր արմամբ տարիների շարնակ պրոցեսի իրոք շատ ավելի պարզ է դարել, շատ ավելի առակ, որը շատ ողջնել է, սակայն կամ մի կարևոր խնդիր, 
փաստումը եթե սովետական տարածքներից կամ այն տարածքներից որտեղ որ դա հեշտ անել որտեղ փաստաթուղթ կա որ կրված է սովետական եւ նշվումակով ծնողի ազգությունն եւ ապա դասական սփյուրքի համար կա ապոստիլած ապոստիլ պրոցեսի այդ կապած խնդիրներ կան մեկ երկրորդը վերջես նույնիսկ խստացվելա եւ պահանջվում է որ ունակ եկեղեցին տալիս մկրտության թուղ դրսում եկեղեցին նշի թղթի մեջ որ այս մարտը ազգության փայ է որը աբսուրդ է նշակում է պետությունը իր վրա այդ պատասխանատությունը բարձելու մարտը հայ է թե չէ դնում է եկեղեցու վրա այսինքն ես ուզում եմ ասել որ նման խնդիրներ իրոք պետք է լուծվեն ճիշտ ձևով հույները օրինակ ունեն շատ ճիշտ համակարգ այն բարդ դեպքերում եւ որ օրինակ մարտը փաստաթուղ չունի կամ մարտը պարսկաստանից ժամանակին գնացել է այնտեղ մկրտվել ապրում է Գերմանիայում հիմա իրենց պանջում են որ ապոստիլեզած ինքը պետք է պարսկաստանից է թուղթը ստանա եւ ինքը կարող 40 տարի այդ երկիր մուտ չի գործել խնդիրը առաջանում ա համար մեկ հարցեր կամ որ կարելի է ներքին կարգով լուծել ագնեի միջոցով առանց այդ մարտուն ծանաբերնելու բ բարդ քեսերում հույները ունեն հստակ օրինակ լուծում կա կոմիտե որտեղ որ կան եւ պետական եւ մասնավոր կառույցների ներկայացիչներ իրանք ինտերվյու են անցկացնում այդ մարդոտ եւ պարզում են եւ տալիս են որոշում այդ մարդը ազգությամբ հույնա թե հույն չի նույնը մենք կարող ենք անել ինչ ենք մենք մարդկանց պարտադրում առավել եւս դեպքեր են եղել որ մարդը ունեցել է հատուկ կացյան կարգավիճակ այսինքն միանգամ արդեն ապացուցել է որ ինքը ազգովի ազգությամբ հայա հետո 10 տարի հետո որպես իստանա նոր կարգավիճակը կամ քաղաքացություն իրանց նոր սպահանջում են փաստաթղթերը որ ապացուցում են որ ինքը հայա աբսուրդ է եթե պետությունը միանգամ ընդունելա եկեք այդ բերը չդնենք նույնիսկ մարդ վրա իրան չծանաբերնենք եւ էմոցիոնալ պրոբլեմներ չստեղծենք եւ երրորդ հարցը դա բանի հետ կապած ոնց են գրվում անուները ազգանոնները փոփոխությունները հայկական տարբերակում նույնպես եկեք ավելի ճկուն լինենք որտեղ մարդիկ կան ես կարդացել եմ իրանց անուներ ինչպես են հիմա հնչում անznagրերում աբսուրդ է այս մարդուն այդ հնարավորությունը պետք է տաս որ ինքն ընտրի այն ձևով ոնց որ ինք ուզում է հայերեն տարբերակով գրվի իր անունը ազգանունը կա դասական ուղղագրության հարց կա արևմտահերենի արևելահերենի հարցերը որը աբսուրդ չլինի էլի ես կարամ իմ սեփական փորձից ասեմ որ մոտավորապես մի երկու ժամ պասպորտի սեղանում տենց կռիվ եմ տվել որ հայ քովակիմյան գրած չլինի հայ քովակիմյան գրած լինի ու վերջում կարողացել եմ համոզել որ ճիշտ ձևի գրվի հաջորդ հարցը մենք բոլորս խոսում ենք որակյալ հայերի հայաստան վերադարձի մասին ինչ ծրագրեր են իրականացվում շարքային ոչ մութ հայերին վերադարձնելու համար հա երևիս խալա ձևակերպած բայց իմաստը որակ մաս երևի մասնագիտական հայերենդարության մասին է խոսքը գնում էլի գիտեք անշուշտ հայնադարձան գործընթացի մեջ ներառված են մեր շատ զարգացած համայնքներ զարգացող պետություններից ես ուրախությամբ կարող եմ նշել որ մեծաթիվ են ավստրալիայից ներգաղթը շատ մեծաթիվ է միացյալ նահանգներից անշուշտ եվրոպական միության երկրներից եւ անշուշտ ունենք նաեւ սրան գումարած հայնակիցներ որոնք խոցելի համայնքներից են հայնակիցներ որոնք զարգացող պետություններից են հայնակիցներ որոնց կյանքի տեղափոխությունը հայաստանի հանրապետություն նրանք նաև սոցիալական ինչ ինչ պատճառներով են պայմանավորում այդպիսի ծրագրերը ցավոք շատ չեն շատ չեն եւ այստեղ խոսքը վերաբերում եթե խոսքը վերաբերում է երկ քաղաքացիություն ունեցող հայնակցին ապա ըստ գործող կարգի մեր հայնակից եթե ունի խոցելության աշճան ապա նա պետք է անցնի աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունով եւ նրա համապատասխան ստորաբաժանումներով կամ կառուցվածքային ստորաբաժանումներով այսպես դրանք շատ չեն ցավոք երբ որ մեր սիրիայից կամ լիբանանից հայնադարձ հայնակիցները մեպեն մեզ ասում են որ բավարար չի աջակցությունը ցավով նշում են որ օրինակ ռուսաստանից եկած հայնակիցների համար նմանատիպ ծրագրեր չունենք իրականում չունենք բայց քանակը այստեղ անհամեմատ մեծ է այս պահի դրությամբ մինչև օրս գործում է Սիրիայի մեր հայնակիցների համար Ուսման վարձավճարների սուբսիդավորման ծրագիրը, որին պետությունը մասնակից է, գործում է առողջապահական աջակցության ծրագիրը, օրինակ մեր հայաստանցիները, ովքեր առողջապահական խնդիրներ ունեն եւ պետք է հերտագրվեն եւ բուրս սпасարկում անցնեն Սիրիայի մեր հայնակիցների համար դա անվճար եւ արտահերթ է։ Դա մինչև օրս գործում է։ Այսպիսի մի քանի արտոնություններ կան առանձին հայնադարձ խմբերի կամ ռեգիոնների ներկայացնող հայնակիցների համար, բայց ոչ այսպես ունիվերսալ հայնադարձության համար 
Să așteptăm. Iev, ai nici măsini de snoșeți. Ete oren că meng panscastvi, oren că antunvi. Iev, hai na dar sucian. Aspe stare când se răgrele cam iar am iată răgrele. Înș pe svor har marca cât nevi. Ați pisic une nan că une nan cam apat ascam buget de atac. Meng ait măsini an șurt mătăcii meng. Da că lini. Sunară Carlson. Iev, mări jama arten avart vele. Ես շնորհակալություն եմ հայտնում մեր սրվա սպիկերներին եւ ձեզ բոլորին որ դենց ուշադիր լսում եք ուշադիր հարցերը եք տալիս շնորհակալություն բոլորին